¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo transmitir desde tu PC para Animo TV. Eh, para lograr hacer esto necesitan dos programas, en el cual los tengo ya instalados. Voy a dejar los links en la descripción del video, que son a Power Mirror, eh, en caso de que no tenga capturadora, y el OS Streamlabs. Primero que nada, ya instalados los programas, vamos a abrir el Streamlabs. Eh, les voy a ir explicando los pasos básicos para hacer pues, una por decirlo así, un marco sencillo, ya ustedes pueden ir enfocándose más adelante como lo quieran aumentar, según los gustos. E inicialmente cuando haremos el Streamlab, está así como lo ven, yo ya tengo configurado aquí pues lo que yo hago para transmitir, pero vamos a hacerlo en esta parte para hacerlo que entiendan cada cosa. E siempre te va a aparecer una escena en la cual esa escena pues tú puedes configurar de que se te vea pues la cámara, sin fondo, bueno, etc. En esta escena vamos a acomodar las diferentes fuentes. Las fuentes son las ventanas que van a tener abiertas, eh, cámara, capturadora, de todo. Vamos a darle aquí donde dice añade una nueva fuente. Y como pueden ver nos aparecen los diferentes pues, eh, objetos que podemos agarrar. Que es imagen, fuente de navegador, presentación de imágenes, capturadora de pantalla. Bueno, mil y un cosas. Lo primero que vamos a, a pues, agarrar por decirlo así sería la capturadora, dispositivo de capturadora de video que estaríamos hablando de la cámara una vez que ya la damos ahí le damos a añadir fuente y como ven el programa automáticamente me detecta la cámara que yo tengo y pues aparece el nombre pueden ustedes colocarle el número el nombre que quieran o no sé le va a aparecer un tiene diferente cámara y todo para recortarlo le presionan al y como ven estoy recortando la cámara como para decir que no salga al fondo recortándola un poco por acá y listo, ya soltamos el al y ya podemos ir la cogiendo porque como ven ahí y puedo colocarla acá en una esquina ahí ya quedó esta es mi primera eh, por decirlo así, mi primera fuente entonces ahorita yo voy a añadir la siguiente que yo quiero decir, bueno eh, ya quiero que se vea mi juego en, en la parte de atrás añadimos la siguiente y vamos a hacerle en capturadora por acá dice capturadora de ventana en la capturadora de ventana yo ya tengo aquí por defecto a Power Mirror en el iPad que pues en este momento pues no está, no aparece porque pues lo tengo desactivado así que vamos a abrir la Power Mirror para que pues entiendan más o menos que la Power Mirror tiene que estar abierta en la Power Mirror pueden hacerlo desde su celular Android acá da la opción Android y lo pueden hacer desde TV que no entiendo bien cómo funciona pero en fin, lo pueden hacer en el, iPad, en el Android pueden hacerlo por la conexión Wi-Fi si tienen Android tienen que hacerlo eh, desde la misma conexión del Wi-Fi y debe de, de ser un internet rápido. Si no tienen un internet muy rápido que diga muy van a manejarlo por Android, les recomiendo la conexión por USB. Solo se puede en Android la conexión USB. En Wi-Fi se puede Android o iOS. En el iOS no hay necesidad de instalar el Power Mirror. Simplemente como aparece acá la imagen, como especifica que debemos hacerlo en el AirPlay. Mientras que en el Android sí debe descargar eh, la, la app de a Power Mirror que se encuentra pues, en la Play Store. Y igual creo que también lo voy a dejar en la descripción del video para que pues, lo descarguen también si han hecho por Android. Una vez ya pues, eh, configurado eso desde el celular o el Android, aquí les va a aparecer. Como ven me aparece negra la pantalla es porque debo configurarlo. Acá le damos clic derecho donde está la Power Mirror. Eh, se demora un poquito vamos, listo, ya apareció me voy a propiedades y en propiedades como ven siempre tengo que volverle a dar el main para que vuelva a aparecer no sé por qué se presenta este error pero casi siempre toca estarlo actualizando como que si abrimos el, el OS antes del, de la Power Mirror va a pasar este error entonces simplemente como vieron escogen a Power Mirror que hay varios que aparecen Toolbar, no sé qué y escogen el main ya he hecho eso, ahí les aparece en ese momento esta pantallita porque no tengo conectado ningún dispositivo. Una vez que conecto un dispositivo me va a aparecer la pantalla y yo ya voy a configurar el tamaño que quiera. Pueden acomodarlo acá, acá, donde sea, ahí ya aparece completamente. Ya una vez teniendo todo esto acomodado, debemos, bueno, yo quiero ya empezar a transmitir. Para transmitir siempre nos debemos ir a esta configuración en la parte de acá, abajo, y nos tenemos que ir en la parte que dice emisión. En la parte de emisión normalmente te va a aparecer escogido de estos servicios de, de, de retransmisión. Eso lo tienes que cambiar a menos de que manejes alguna de estas plataformas. Si no las manejas, te vas acá 
y colocas personalizar el servidor de retransmisión. Una vez que escojas personalizar el servicio de retransmisión, te va a aparecer, o oh, yo te va a pedir una URL y la clave de la retransmisión. Eso es muy fácil obtenerlos a la hora de transmitir. Tú te vas a tu cuenta de Nimo, o bueno, más bien entramos a Nimo. Eh, una vez que ya estés en Nimo, te diriges hacia tu cuenta. Eh, ya en tu cuenta de Nimo, te vas a la parte que dice configuración de live stream. De una vez, pues los invito a que me sigan en Nimo, si aún no lo hacen. Ya estando aquí. Ustedes se dan la parte de acá abajo en este botón amarillo que dice comenzar live stream. Una vez que le dan en comenzar, les va a aparecer lo que les digo, el URL y el stream key, que es la clave. Esto le dan copiar, se van acá, pegarlo, después también copiar la, lo que es la clave. No, eso no. Lo pegan y listo, ya quedó hecho. Eso solo deben configurarlo una vez en Nimo. Ya si vas a transmitir por YouTube, Facebook, Twitch, no sé, no, no live, tienes que pues cogerlo según la, la página, que te va a aparecer lo mismo, las mismas cosas, pero de pronto tienen algunos diferentes órdenes. Y ya estando eso todo acomodado, bueno, listo, una vez hecho, realizado estos pasos, como les dije, lo único que tienen que hacerles es dar en iniciar el directo. Y ya automáticamente va a aparecerles, digamos un ejemplo, yo le mundo aquí, iniciar el directo, va a aparecer un título. Este título no es necesario que coloquen algo, pues, ¿cómo decirlo? Ese título no va a ser el que va a aparecer en Nimo. El título de Nimo está acá en las configuraciones. Si ustedes ven, aquí ya va a aparecer el título del canal. Como aparece a mí, ya subiste heroico. Ya como lo inicié, para verificar si en verdad estoy transmitiendo, le doy acá a dirección de mi canal. Y una vez que ingreso a la edición de mi canal, van a ver que sí estoy transmitiendo. Y está apareciendo lo que les, lo que les mostré, lo que configure, lo que me hace falta. En la parte pues, del juego, la conexión, que no he conectado todavía a mi iPad. Ya que pues, puede ser iPod, Android, el que sea. Una vez conectado, ya les va a aparecer. Acá aparece así, ya estamos funcionando. Y pues simplemente para terminarlo, les da en End Stream. Cualquier duda o sugerencia que tengan, pueden dejármelo en los comentarios, lo estaré leyendo y así mismo estaré pues, aclarándoles alguna duda que tengan. Recuerden que la aplicación Apple Mirror, esta es la versión gratuita, también es una de pago que es mucho más completa. Esto se utiliza para las personas que no traigan, o Mauricio, que no tengan capturadora de video. Si tú tienes capturadora de video, pues excelente, lo puedes hacer por ese medio, por medio del cable de HDMI. Pero como hay muchos que pues, no contamos con los recursos, por eso les vengo a explicar esta forma. Listo muchachos, eso ha sido todo por hoy, que estén muy bien.